ഹായ് ഓൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ ജാവ ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്സൊക്കെ നമുക്ക് ജാവക്കകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്സാണ് ജാവക്കകത്തുള്ളത് ഒന്ന് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സും പിന്നെ ഒന്ന് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സും എന്തിനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൺസെപ്റ്റ് ജാവക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ഡാറ്റ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഇൻറ്റീജിയർ വാല്യൂ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കാം എന്താണ് എന്ത് ടൈപ്പ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് വാല്യൂ ആണ് അതേപോലെ എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈസ് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ചെറിയൊരു വാല്യൂക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടെൻ ആണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ നമ്മളൊരിക്കലും വൺ ലാക്ക് എഴുതാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടെന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പേസ് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി സേവ് ചെയ്യുക മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈസ് കൊടുക്കുന്നതിനകത്തും വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും നടക്കുന്നത് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് സ്പെസിഫൈ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ വേരിയബിൾ ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വേരിയബിൾസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ വേരിയബിൾസിനും ഓരോ വാല്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ഏത് ടൈപ്പ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡെവലപ്പറിന് അതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ജാവക്കകത്തുള്ളത് ഒന്ന് എന്താണ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് മറ്റൊന്ന് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സിനകത്ത് വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബൂളിയൻ ഉണ്ട് ക്യാർ ഉണ്ട് ബൈറ്റ് ഷോർട്ട് ഇൻഡ് ലോങ് ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ജാവക്കകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിങ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടൈപ്സുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ദ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ക്ലാസസ് ഇൻ്റർഫേസ് അരേസ് അതിനകത്ത് ക്ലാസസ് ഇൻ്റർഫേസസ് അരേസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് എക്സെട്ര ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ഇതാ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പ്രിമിറ്റീവ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് പ്രിമിറ്റീവ് ഏതൊക്കെയുള്ളത് ബൂളിയൻ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ബൂളിയൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ന്യൂമറിക്കിനകത്ത് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രിയൽ ഉണ്ട് ക്യാരക്ടറിന് നമ്മൾ ക്യാർ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇൻറ്റഗ്രിയൽ ഇൻറ്റീജർ ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റീജറിനകത്ത് തന്നെ പല സൈസിലുള്ള ഡാറ്റയും അവൈലബിൾ ആണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ബൈറ്റ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ഉണ്ട് ഇൻഡ് ഉണ്ട് ലോങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഡബിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന നമ്മുടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞാൽ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ആണ് അതിനകത്ത് സ്ട്രിങ് അരേ പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർഫേസ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സിനാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജാവ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ ജാവ ലാംഗ്വേജ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആർ ദ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്ത് പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ആണ് ആ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഏത് ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സുകളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകളാണ് ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ്
സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നുകിൽ ടി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വരുന്നത് ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഈ ബൈറ്റ് ഷോർട്ട് ലോങ് ഇൻഡ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഫിഗറിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് എന്താണ് അതൊക്കെ ഇൻഡീജറിൻ്റെ ഓരോ സൈസുകളാണ് അതായത് ബൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ സൈസ് കുറവ് ഷോർട്ട് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബിഗ് ഇൻഡ് ആകുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ബിഗ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ സൈസ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് മെമ്മറി എത്രത്തോളം സേവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പത്താണ് ഇപ്പോൾ വൺ സീറോ ടെന്നാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ ലാക്കിനുള്ള സ്പേസ് അവിടെ കണ്ട ആവശ്യമില്ല മെമ്മറി സേവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ടെന്നുകളുള്ള സ്പേസ് തന്നെ കണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ളതാണല്ലോ മെമ്മറി സേവിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറുതെ നമ്മളവിടെ ടെൻ ലാക്കിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലാക്കിനുള്ള സ്പേസ് കണ്ടെത്തി അത്രയും മെമ്മറി വേറൊരാക്കുക അതായത് ഒരാൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെയാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബൈറ്റിനും ഇൻഡിനും ലോങ്ങിനൊക്കെ ഓരോ ഇതിനത്രയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിടക്കുന്നത് ദ ബൈ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എയ്റ്റ് പിറ്റ് സൈൻ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻഡീജ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ റേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പിറ്റ് സൈൻ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻഡീജർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡീജർ ഇൻഡ്യ എന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ ഫോർ ടൈംസ് സ്മോളർ ആണ് ഈ ഇൻഡീജർ അതായത് ഈ ഒരു ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് യൂസ് ടു സേവ് മെമ്മറി ഇൻ ലാർജ് അറേസ് വേർ ദ മെമ്മറി സേവിങ് ഈസ് മോസ് റിക്വയർ മെമ്മറി സേവിങ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാർജ് അറേസിൻ്റെ കേസൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരുപാട് സ്പേസ് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ ഇൻഡീജർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പിനേക്കാൾ ഫോർ ടൈംസ് സ്മോളറാണ് ഈ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് അപ്പോൾ ബൈറ്റിനുള്ള സ്പേസ് ആവശ്യമുള്ളെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മളവിടെ ഇന്ന് വെച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വെറുതെ അവിടെ മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ് വരും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാർജ് അറി എക്സിക്യൂഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ടഫായിട്ട് മാറും ഇറ്റ് കാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ഇൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഇന്ത്യന് പകരമായിട്ട് ഈ ബൈറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഷോർട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് സൈൻ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻഡിജർ മറ്റേത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇതാകുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് സൈൻ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് കുറച്ചുകൂടെ മാറും മൈനസ് തേർട്ടി ടു സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ടു സെവൻ സിക്സ് സെവൻ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ റേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫൾട്ട് വാല്യൂ ബൈറ്റിൻ്റെയും സീറോ ആണ് ഷോർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ സീറോ ആണ് കേട്ടോ ദി ഷോർട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ് ടു സേവ് മെമ്മറി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ പോലെ തന്നെ ഇതും മെമ്മറി സേവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ ഈ ഷോർട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഷോർട്ട് കൊടുക്കണ കൊടുത്തും അതേപോലെ ബൈറ്റ് കൊടുക്കണ കൊടുത്തും ഒക്കെ ഇൻഡ് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ലോജിക്കലി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഡെവലപ്പർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു മണ്ടത്തരം ചെയ്യില്ല കാരണം നമുക്ക് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ് ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അവിടേക്ക് ഏത് ടൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് സൊല്യൂഷൻ കാണും എ ഷോർട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈ ടു ടൈംസ് സ്മോളർ ദാൻ ഇൻഡിജർ മറ്റേത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈറ്റ് ഫോർ ടൈംസ് സ്മോളർ ആയിരുന്നു ഷോർട്ട് ആയപ്പോൾ ടു ടൈംസ് ആയി അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിന് പകരമായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കാം പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇതൊരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് സൈൻ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻഡീജർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ റേഞ്ച് ആണ് വലിയ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫാൾട്ട് വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഇൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇസ് ജനറലി യൂസ് ആസ് ഡിഫാൾട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഫോർ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്പേഴ്
പറ്റും പകരം ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ കുറേ മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എത്രയാണ് സൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് വരാമെന്ന് ഡെവലപ്പർക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലോട്ടിനെ വെച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം ദ ഫ്ലോ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഷുഡ് നെവർ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിസൈസ് വാല്യൂ സച്ച് ആസ് കറൻസി ഇറ്റ്സ് ഡിഫൈഡ് വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എഫ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കറൻസി പോലെയുള്ള പ്രിസൈസ് വാല്യൂസിന് ഫോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കൊടുക്കാറില്ല അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലാണ് കൊടുക്കുക ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ലോങ് ആവാം വൈറ്റ് ആവാം ഷോർട്ട് ആവാം ഇൻഡാവും ഏതാവും പക്ഷെ അതാണ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കേസ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ഇട്ട് ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഡബിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആയി ത്രിപ്പിൾ ഇ ആണ് അതായത് റേഞ്ച് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ സൈസ് കൂടിയ വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡബിൾ യൂസ് ചെയ്യണം ദ ഡബിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓൾസോ ഷുഡ് നവർ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിസൈസ് വാല്യൂസ് ആസ് കറൻസി ഇസ്റ്റ് ഫാൽ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഡി നമ്മൾ ഇതും കറൻസി പോലെയുള്ള പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല പകരം പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഇട്ട് സീറോ പോയിന്റ് പോയിന്റ് അങ്ങനെ കുറേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ വാല്യൂസിനാണ് ഡബിളും കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ സി പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പക്ഷേ എന്ന ഇതിൽ വേണം നമുക്ക് ജാവയിലും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ക്യാര ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ദ ക്യാ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈ സിംഗിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് യൂണിക്കോഡ് ക്യാരക്ടർ ഈ ക്യാർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് യൂണിക്കോഡ് ക്യാരക്ടർ ഈ യൂണിക്കോഡ് എന്ന വേർഡ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്ത് ആസ്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് പഠിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ യൂണിക്കോഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ റേഞ്ച് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ലാഷ് യു സീറോ 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 ടു സ്ലാഷ് യു എഫ് 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 എന്നിവയുള്ള അതുവരെയുള്ള ഒരു റേഞ്ച് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്യാർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാർ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് Why CAR uses 2 byte in Java and what is slash u 0000? It's because Java uses Unicode system not ASCII code. system code. The slash u 0000 is the lowest range of Unicode system. That is why we use CAR in the case of Java 2 byte. That is why we use CAR in Java to use Unicode system. We use C programming to use ASCII code system. That is why we use CAR in the case of Java. ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിക്കോഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലാഷ് യു സീറോ 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 എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ജാവിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ സി പ്രോഗ്രാം സിയിൽ നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഒരു ജാവിൽ ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും കൺസെപ്റ്റുകൾ ക്ലിയറാക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്ക